மாலை முரசு நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் ஐபிஎல் தர்பார் பவர் பை ஹேண்ட் போகோம் அப்ளையன்சஸ் நாளுக்கு நாள் ரொம்ப பரபரப்பாக போயிட்டுருக்கக்கூடிய நம்ம ஐபிஎல்ல நேற்று நிகழ்ச்சி வந்து பரபரப்பாக இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் டவுட் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸ் செகண்ட் பிளேஸ்க்காக நேற்று போட்டி நடக்கல லாஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த ரெண்டு இடத்துல யார் ஃபஸ்ட்டு வருவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் போட்டி நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் டிசியும் வந்து எஸ்ஆர்ஹெச்சும் அந்த மாதிரி மோதி இருந்தாங்க ஹைதராபாத் தோத்தது வந்து அவங்களுடைய மண்ணிலே தோத்தது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது பட் எனிவே நேற்று நடந்த மேட்சாக இருக்கட்டும் இல்லை இன்றைக்கு நடக்க போகிற மேட்சாக இருக்கட்டும் இதை பற்றிலாம் டீட்டெயிலிங்காக பேசுகிறதுக்காக நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க திரு ஹாரிங்டன் சார் அவர்கள் சார் வெல்கம் டு த ஷோ சார் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேர்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துட்டு வந்துடலாம் சார் ஸோ நேர்களை இன்றைக்கி உங்களுக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் ஓவரில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பந்து வீச்சாளர் யார் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி இதுக்கான பதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஸ்கீனு தெரியக்கூடிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க சரியான பதில சொல்லுங்க ஹேண்ட்போ வழங்கக்கூடிய ஆட்டகாசமான பரிசு உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு சார் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பேரலாம் நான் சொன்ன மாதிரி நேற்று நைன்த்து பிளேஸ்க்கு டென்த் பிளேஸ்க்கு இடையில தான் போட்டி நடந்திருக்குது இந்த போட்டி நீங்கள் எப்படி சார் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணீங்க போட்டிக்கு முன்பாக நேற்று நடைபெற்ற ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடிய சச்சின் டெண்டுல்கர் த கிரேட் இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் இன்டர்நேஷ்னல் நம்பர் ஒன் பேட்ஸ்மேனுக்கு மாலை முரசு சார்பாக பாராட்டுதல்களையும் வாழ்த்துலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நேற்றைய போட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் இஸ் இன்சர்டனிட்டி கேம் அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் சேஸ் பண்ண முடியாத ஒரு எஸ்ஆர்ஹெச் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இது வந்து ஒன்பதாவது பத்தாவது இடங்களில் இருக்கும் அவர்கள் நேற்று ஒரு போட்டியை ஜெயித்தா ஒரு ஓகே ஆகும் அப்படின்னு எஸ்ஆர்ஹெச் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மிதமான ஒரு சூப்பர்லிட்டிவாக ஒரு நியூஸை வந்து டெல்லிக்கு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க பட் இன்னி ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்ஜி ஷோராக வந்து வின் பண்ணிடுவாங்க நிறைய பேர் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியிருப்பாங்க டிவியை கடைசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேட்சில் தலைகீழாக திரும்பி ஏழு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் டெல்லி வந்து நேற்று வின் பண்ணியிருக்காங்க பட் இதில் குறிப்பிடப்பட்ட பட்ட அம்சம்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒன்றும் அந்த போவ பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பை எஸ்ஆர்ஹெச்னு கூட சொல்லலாம் பட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆடக்கூடிய முக்கியமான நிதானமாக ஆடக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் சாத்தன பேருமே வந்து பெருசாக பெ பெரிய லெவலில் வந்து சோபிக்கல முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்கோர்ஸ் தான் வந்தது பட்டு அன்ஃபார்ச்சு ஃபார்ச்சுனேட் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாஷிங்டன் சுந்தர் ரொம்ப நான் வந்து த்ரீ விக்கெட் சார் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா திருப்பியும் வந்து ஒரு தமிழக வீரர் திருப்பியும் ஒரு மூணு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு பட்டு அவர் வந்து மூணு விக்கெட் எடுத்தது வந்து முக்கியம் இல்லை அவர் திரும்பியும் வந்து எஸ்ஆர்ஹெச்சுக்காக ஆடி இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட அவர் இருக்கும்போது ஒரு தேர்ட்டி ரன்ஸ் இருந்தது அது அது தான் ஆடி இருக்கணும் பட் இன்ஃபேக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்லிக்கு நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ரன்கள் வச்சது வந்து ஒரு ஒரு மாடஸ்ட் ஒரு ஆர்டினரி டோட்டல் அது திருப்பியும் இவங்க அடிப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றுமே பண்ணல கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா செவன் ரன்ஸ் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தனர் அப்படின்னு பொழுது எஸ்ஆர்ஹெச்சுக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய ட்ராபேக் இது கிட்டத்தட்ட டென்த்து பிளேஸ் தான் இருக்காங்க மொத்தம் பார்த்த டீம் தான் ஸோ இந்த ஆட்டம் ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு கை கொடுக்கும் ஒரு ஹாப்பியான ஒரு மனநிலை அவங்களுடைய ஹோம் கிரவுண்ட் வேற இன்ஃபேக்ட் அது நேற்று வந்து நான் அந்த அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு டெல்லியோட பேட்ஸ்மேன் வந்து ஸ்கிரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு டைம் ரெண்டு டீமில் இருந்துமே அதிக அளவுக்கு யாருமே ஸ்கோர் அடித்து வின் பண்ணாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் நம்ம சொல்லியாகணும் அதில் டெல்லியில் வந்து ஓகே இவங்க ரெண்டு பேர் நேற்று ஓரளவுக்கு அடித்தாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு தான் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்திருக்கிறாங்க மணிஷ் பாண்டேவா இருக்கட்டும் அண்ட் மிச்சல் மாஷா இருக்கட்டும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும் மிச்சல் மாஷ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ணார் ரொம்ப நல்லா இருந்தது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா லவ்லியான ஒரு இன்னிங்ஸ் அது கிட்டத்தட்ட ஸ்ட்ரைக்கிங் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து என்ன நல்லா போகும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் சூப்பர்லிட்டிவான கேட்ச் கொடுத்து ஓட்டேட்டார் பட்டு மிச்சல் மார்ஷல் சப்போஸ் இன்னும் ஒரு அஞ்சு அறுபது நின்று இருந்தார்னா அது வந்து அந்த 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 வேகத்தை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது இன்னொரு பேட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே அதே மாதிரி செட்டில் ஆகிட்ட அவுட்டு கிட்டத்தட்ட இந் இந்த இந்த பேர் வந்து முக்கியமாக நேற்று வந்து நின்றுட்டு இருந்தால் ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும் ஸோ மிச்சல் மார்ஷல் முந்திர மேட்ச்லாம் ஒன்றும் சரி ஆடல அவர் வந்து தனது கண்ட்ர
அவர் டீமுக்காக அவர் மட்டும்தான் விளையாண்டுட்டு இருந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் தான் அவர் வாங்கிட்டு இருந்தார் பட் நேற்று வந்து அவரால் அதிகமாக வெளியில் வர முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி அக்சர் பட்டேல் அவரும் கொஞ்சம் அடிப்பாருன்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம் பட் அதிக பால் எடுத்துக்கிட்டாரு அவர் அந்த ரன் எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிடுச்சு ஒரு டென் ஓவர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் சிம்ஸ் டு பி ஸ்பின்னர்ஸ் கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தது அதே மாதிரி ஃபீல்டிங் இஸ் எக்ஸலன்ட் நல்லா செட் பண்ணிடுறாங்க அக்ஷர் பட்டேல் நீங்கள் வந்து சிறப்பானார் பட் நிறைய பால் எடுத்துட்டார் அவர் பட் அவர் கொஞ்சம் ஏழி அவுட் ஆகிட்டு இருந்தால் அந்த அந்த ஸ்கோர் கூட வந்திருக்காது ஆமாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இன்னொரு பேட்ஸ்மனும் சரியாக சோபிக்க முடியல பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு தேர்ட்டி ரன் சேர்த்துருக்கலாம் வார்னருடைய விக்கெட் தான் வந்து டர்னிங் பாயிண்ட் அவர் நல்லா ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு இருந்தார் பட் ஒரு டீப் மிட் விக்கெட்டில் வந்து கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புலர் சார் கரெக்டாக அது போய்ட்டு கையில் வந்துச்சு அதுதான் வாஷிங்டனோட ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேட்ஸ்மன் வந்து சிறப்பாக ஆடுவாங்கன்னு பார்த்தோம் பட் எனக்கு என்னென்னா ஒரு ஐபிஎல் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னும் போது ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வெயிட் பண்ணி உங்களுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னும் போது அந்த சான்ஸை யூஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நிதி தர மாட்டேன் ஒரு டுவெண்ட்டி பேர் தடுக்கணும் சாடிடணும் பட் அடுத்த ரெண்டு விக்கெட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுற்றிட்டு தான் போனாங்க இட் ஜஸ்ட் கமிங் அண்ட் சும்மா ஒரு சார் ஒரு ஸ்லாக் ஓவர் சார் ஒரு எயிட்டீந்த் நைன்டீன்த் ஒரு ஆண்டு மாதிரி ஆட்டு போனாங்க அதை வந்து இப்போ பார்க்குறதுக்கு அது கொஞ்சம் நல்லா இல்லை ஏன்னா இன்ஃபார்ம் பேட்ஸ்மென்ஸ் முக்கியமான பேட்ஸ்மென்ஸ் வந்து அவுட் ஆகிட்டு போகும்பொழுது பின்னாடி வர வந்து மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங் வந்து அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டே பண்ணி நின்று ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ரன் சேர்க்கணும் அதுதான் வந்து ஒரு டீமோட எஃபர்ட்டு அதுதான் வந்து எங்கள் குஜராத் டைடன் நீங்கள் பார்த்துங்க ஏழு விக்கெட்ஸ்லாம் வந்துச்சு நம்ம பெருண்டே பார்த்திங்க மிச்சல் மாஷன் இவர் இவர் முதற்கொண்டு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா திவாத்தியாலாம் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆல் ரவுண்டர் கூட சொல்லலாம் ஸோ அவங்க வந்து ஃபுல்லாகவே நின்றுடுவாங்க அதனால தான் அந்த டீமோட சக்ஸஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து இப்போ எம்ஐ கூட அதே மாதிரி தான் நிறைய டீம்ஸ் வந்து சூப்பரேட்டிவாக இருக்கும் பட் இவங்க வந்து இருக்கிற ஒரு மூணு மேட்ச் அவுட் ஆகிட்ட பிறகு பிரண்டி வேற பேட்ஸ்மென்ஸ் வரும் ஒன்றுமே பண்ண முடியல அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பேக்கேஜும் அதிகமாகும் அடிச்சு ஆடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டக்குன்னு அடிச்சு அவுட் ஆகிடும் இன்னைக்கு இருக்கு ஐபிஎல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் செவன்டியில் ஒன்றுமே கிடையாது கண்டிப்பாக இப்போ கால் கோயிலே கிடையாது டூ ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் அது சேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து டீம்ஸ் ரெடியாக இருக்குது ஓகே அண்ட் பவர் பிளேயரில் நம்ம டெல்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் சார் இது வரைக்கும் பவர் பிளேயில் டெல்லி வந்து ஒரு சிக்ஸ் கூட அடிக்கலை இந்த சீசனில் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய ரெக்கார்டாக இருந்தது அட் த சேம் டைம் வார்னரும் அப்படி தான் இந்த சீசன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து நான் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் மனுஷன் ஆனால் ஒரு சிக்ஸ் கூட அவரால் அடிக்க முடியல நேற்றா வந்து அதை பிரேக் பண்ணி பவர் பிளேயில் ஒரு சிக்ஸும் ப்ளஸ் அவரும் வந்து ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சிருக்கிறாரு அந்த பவர் பிளே தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ டெல்லியில் வந்து பவர் பிளேயில் ஒழுங்காகவே ப்ளே பண்ண முடியலை அப்படின்னா அதுக்கான ரீசன் என்னவா இருக்கும் இல்லை விக்கெட் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருப்பியும் செகண்ட் சேஸிங் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு கம் டு த பேட்டு ஒரு மாதிரி நீங்கள் நடராஜோட ஃபஸ்ட் விக்கெட் நல்லா கொஞ்சம் பாருங்கள் லோயர் ட்ரஜெக்டரி அது வந்து ஷார்ட் ஆஃப் லென்த்து நல்ல ஸ்லோவாக போட ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் போட்டிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா காலை பட்டுச்சு அது பட் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த எனாட் ஏபிள் டு கம்பேர் தான் சிக்ஸ் ஓவர்ஸில் வந்து அவங்க இந்த எனாட் ஏபிள் டு கேதர் த ரன்ஸ் அவங்க விக்கெட் விழுந்துருமோன்ற ஒரு இதில் ரெண்டாவது இன்னொரு பணம் என்ன என்னென்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தானே நம்ம வந்து ரிஸ்க் எடுக்க வானா அப்படின்னு நமக்கு எட்டு இதிலே ஆடலாம் தான் சார் சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பர் ரேட்டியான ஃபீல் செட்டிங் தான் இருந்தது ஒரு ஸ்லிப்பு கலி பாயிண்ட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கவர் ஷார்ட் கவர் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க அதே மாதிரி பார்த்தா மிட் விக்கெட் மிடான் So, the board according to the field setting, ரொம்ப நல்லா போட்டாங்க அதே மாதிரி வர கேச்சஸ் எல்லாமே வந்து பிடிச்சி போட்டாங்க பட் என்ன 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 பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் விக்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சிக்ஸ் ஓவர்ஸில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் ஆடிட்டாங்கன்னா பின்னாடி வரதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நேற்று அந்த அந்த தப்பை இவங்க பண்ணது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் நாற்பது ரன் இருந்ததுன்னா அடுத்து அடுத்து ஒரு தேர்ட்டின் ஓவர்ஸில் வந்து அந்த பத்து ரன் வந்து ஈஸியாக அந்த ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ரன்ஸை ஈஸியாக கம்மிட் பண்ணிக்கலாம் பட் அதோட ஃபேட் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்லியோட இது தான் சேரும் எஸ் ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எஸ்ஆர்ஹெச் வந்து பவுலிங்லேயும் அவங்களுடைய ஃபீல்டிங்குமே வந்து நல்லா செட் பண்ணியிருந்
அப்போ தான் வந்து பேசிசியோட செலக்டர்ஸ்க்கும் இந்தியன் செலக்டர்ஸ்க்கும் வந்து இது வரைக்கும் வேர்ல்ட் கப்புக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஸ் கேப்பபிள் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ஆஃப் ஸ்பினர் நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து சவுத் ஜோன் இப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேதர் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து அது வந்து நிதானமாக வந்து அது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியிருக்கு பட் ஃபார்ச்சுனே பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வந்து அவங்க தோற்ற விதம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மாதிரியான இது தான் பட் ஒன் பேட்டிங் பற்றி நம்ம பேசலாம் சார் அதுக்கு ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் மாட்டேங்கிறாங்க <laughs> 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 எஸ் சார் பெரிய டவுட் தான் கேட்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் பெரிய கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க சார் அஸ் அ கோச் நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஐபிஎல்ல விளையாடுற மாதிரி அவங்கவுங்க டீம் விளையாட மாட்டாங்களே அது ஒரு உண்மை தான் கொஞ்சம் உடச்சி சொல்லிட்டோமா நானே கொஞ்சம் அது ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது இந்த ஆன்சர் நிறைய பணம் கொடுக்கும் விளையாட்டு ஐபிஎல் ஒவ்வொரு பேருக்கும் வந்து பத்து கோடி பதினஞ்சு கோடி கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு கோடி நாலு கோடி இன்ஃபேக்ட் வந்து ஆர்டினரியான விஷயங்கள் வந்து தேர்ட்டி கோ தேர்ட்டி லேக்ஸு ஸோ இன்ஃபேக்ட் அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பிளேயரும் தன்னுடைய இடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் அடுத்த வருஷம் நம்ம இதே டீம் ரீட்டன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இருக்கும் பட் நீங்கள் சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க நாட்டுக்கு அவங்க அர்ப்பணித்து டிராவிடு லக்ஷ்மணு சச்சின் மாதிரி ஆட்கள் வந்து நிறைய பேர் இப்போ இல்லை சில இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐபிஎல் மட்டும் போதும் எனக்கு டெஸ்ட் மேட்ச் வேணாம் எனக்கு வந்து அவங்க கண்ட்ரிக்கு ஆட வேணான்ற நிறைய ஃபாரின் பிளே ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க சில ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் வந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க எல்லா ஃபார்மில் ரிட்டையர் ஆகிட்டு டூப்ளிக்ஸ் மாதிரி வந்து பார்த்தி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஐபிஎல் தான் எடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் மணி ஓகே ஸோ ரொம்ப பெரிய விஷயம் வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சார் ஸோ அடுத்து நம்ம எஸ்ஆர்ஹெச்ஓட பேட்டிங் வரலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்க பவுலிங்லேயும் ஃபீல்டிங்லேயும் எந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்களோ அந்த அளவுக்கு பேட்டிங்கில் சுத்தமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுலேயுமே எஸ்பெஷலாக வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கொஞ்சம் ரன் எடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் சொல்லலாம் அகெயின் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து எஸ்ஆர்ஹெச் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் சரி ஓகே இதுவே எஸ்ஆர்ஹெச்ஓட பேட்டிங் எந்த லெவலில் மோசமாக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க சார் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனிஷியலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பவர் பிளே கொஞ்சம் ஓகே பட் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அவுட் கூட வந்து மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங் வந்து நாட் ஏபிள் டு டன் இட் பட்டு டெல்லி வந்து ரொம்ப ஆக்ரோஷமாகவும் ரொம்ப ரொம்ப கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீசெண்டாகவும்லாம் போடலை பட் இவங்க பேட்டிங் கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு பிளேயர் தான் நம்பிட்டுருக்காங்க ஸோ ஓனர் வந்து ரன் அடிக்கணும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரன் அடிக்கணும் அது மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி ஸ்டேடியத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி பேட்டிங் ட்ராக்கில் ஒரு டீம் வந்து நூற்றி எண்பது இருந்து இரநூறு வரைக்கும் ஆடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு பட் இன்ஃபார்ம் பேட்ஸ்மேன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் அடிக்கணும் அதே மாதிரி பவர் பிளேயில் இருந்து வெளியில் வந்து சப்போஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபார் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபார் ஒன்னே அந்த மாதிரி தானே பின்னாடி வர மிடில் ஆர்டரில் வந்து வந்து கண்டிப்பாக வந்து நிச்சயமாக விளாடணும் தேவையில்லாமல் வந்து கொடுக்க சான்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் வந்து ஒன்றுமே கிடைக்கல அப்படின்னும் போது நூற்றி நாற்பது நூற்றி நாற்பதுலாம் வச்சுலாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியும் இன்ஃபேக்ட் அதை வச்சே வந்து அவங்க தோத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஹோம் கிரவுண்ட்ல அப்படிங்கிறப்போ இன்னுமே ரொம்ப அண்ட் எஸ்பெஷலா வார்னர்ங்கிறப்போ இன்னுமே நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து ஆடி வந்துடுறேன் ஏன்னா எஸ்ஆர்ஹெச்ல வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து இந்த வருஷம் வந்து அவர் வந்து இது எஸ்ஆர்ஹெச் ஆடுறாரு பட்டு மேட்ச் ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா புவனேஷ் குமார்கிட்ட வந்து ஷேக் எல்லாம் பண்ணி நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசி அது நல்ல அட்மாஸ்பியர் ஆகுது பட் நான் என்ன நினைச்சேன்னா ரொம்ப நல்ல பிளேயர் நினைக்கிறீங்க <laughs> அந்த சுச்சுவேஷன் ஏற்ற மாதிரி மின் பண்ணணும் கூட போடல அவங்க நமக்கு வந்து இருக்கிற நிதானத்தோடு என்ன பண்ணாங்க ஸ்டம்ஸ் ஸ்டம்ஸ் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா ஸ்டம்ஸ் ஸ்டம்ஸ் வேறு எதுவுமே ட்ரை பண்ணலாம் அவங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப் குவாலிட்டியாக போட்டாங்க அதே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ்மேன் வந்து அவங்க வந்து ஆட வச்சாங்க எக்ஸ்ட்ரா பேஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்டர்ஸோ ஆஃப் ஸ்டம் வெளியில் போகிறதோ லெக்ஸ்ட் வெளியில் போகிறதோ அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது தே ஜஸ்ட் மேக் தி பேட்ஸ்மேன் டு ப்ளே அந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ரன் நீங்கள் பேட்டில் ஆடியாக தான் ஆகணும் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபீல்டிங்
கண்டிப்பாக சார் சொல்லியிருந்தேன் அவங்களுடைய டேவாக இருந்திருக்குது மறுபடியும் டிசி வந்து கொஞ்சம் எழுச்சி பெற்றுக்கிட்டு வராங்க இனி போக போக அவங்க எப்படி விளையாடுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம நடக்க போகிற மேட்ச் பற்றியும் பேசுவோம் சார் ஒரு சின்ன பிரேக் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நேர்களையும் மறுபடியும் கேள்வியை நான் உங்களுக்காக வந்துடும் ஞாபகப்படுத்திடுறேன் இணைக்கான கேள்வி ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் ஓவரில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பந்து வீச்சாளர் யார் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான பதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஸ்கிரீனை தெரியக்கூடிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க சரியான பதில் சொல்லுங்க ஹேண்ட்பா வழங்கக்கூடிய ஒரு அட்டகாசமான பரிசு உங்களுக்காகவும் காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து நேற்று மேட்ச் பற்றில நிறைய விஷயங்கள் பேசியாச்சு ஓகே நேற்று வந்து ஒரு வழியாக முடிஞ்சு டிசியை வந்து ஜெயிச்சுட்டாங்க பட் இன்றைக்கி மேட்ச் பற்றி தான் நம்ம பயங்கரமாக பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஜிடி அண்ட் மும்பை இந்தியன்ஸ் மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க பட் ஜிடி வந்து ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ராங் டீமாக வந்து இந்த சீசனில் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு வராங்க ஸோ இவங்க மேட்ச் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஏற்படுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க சார் குஜராத் ஐட்டன்ஸ் மும்பை நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா குஜராத் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அந்த மும்பை ஃபார்ட்டி எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் குஜராத் வந்து எப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரொஃபஷனல் ஆட்டிடியூட்ஸ் இருக்குது நல்ல கேப்டன்சி நல்ல போரிங் சைடு நார்மஸ் ஃபீல்டிங் பின்னாடி பா பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ஆர்டர் வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மிடில் ஆர்டர் திவாத்தியா வரைக்கும் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ப்ளஸ் கேப்டன் ஆல்வேஸ் பர்ஃபார்மிங் அவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாண்டியா வந்து போலிங் போட்டு விக்கெட் எடுக்கிறாரு ஃபீல்டிங் பண்ணுறாரு ரன் ஆடுறாரு எப்படியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தான் சாடுறாரு ஏ மேக் அதர் ஸ்டோ ப்ளே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க ரெண்டு மேட்சை தோத்தாங்க அதை தோத்தது கூட பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு ரன்னு அடிச்சுட்டு தான் தோத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப அன்லக்கே அது பட் வரும் போட்டிகள் வந்து அவங்க டெஃபினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க நிறைய மும்பை இந்தியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று ரெண்டு பிளேயர்ஸ் அவங்க ரிலேபிளாக வச்சுருக்காங்க கேப்டன் ரோஹித் சர்மா ஒழுங்காக ஆடணும் அப்படின்னு பட் இன்றைக்கி அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் பட் இன்ஃபேக்ட் அவர் ஏழையாக போயிட்டார் அப்படின்னா சூரியகுமார் யாதவ் மட்டும் தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ சூரியகுமார் யாதவ் லாஸ்ட்டில் டூ கேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பர் தான் அது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் இந்தியாவே எனக்கு எடுத்துகிட்டா வந்து நிறைய மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்க லாஸ்ட் கேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்டே இன்டர்நேஷ்னல்லாம் ஏழு மேட்ச் ஆடி நாற்பத்தொம்பது ரன் தான் அடித்தார் ஸோ திருப்பி அவர் ஃபார்ம் போகிறது வந்து வி ஆர் வெரி ஹாப்பி அபவுட் ஹிம் ஸோ அதனால் வந்து அவருடைய இது பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரிக்கெட் என்ன பண்ண சொல்ல முடியாது ஒரு வேளை திருப்பி இன்றைக்கி ஜிடி வந்து டூ ஹண்ட்ரன்ஸ் ஆனி திருப்பி ரோஹித் சர்மா மாதிரியான ஒரு பெரும் பெரிய பேட்ஸ்மேன் அவர் கிட்டத்தட்ட அவர் ஒரு ஏழு டோர் நின்றார்னா மேட்ச் அவரோட காம்ப்ளெக்ஸை திரும்பிடும் அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் சார் சின்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு சொன்னாலும் பட் அவங்களுடைய ஒரு ரெண்டு டீம் ஒன்று நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் பெட்டர் சைடாக தெரியுது ஜிடி ஸ்கிரீனில் பார்த்துட்டுருக்கிறது ஜிடி வந்து இதுக்கு முன்னாடி யார் கூடலாம் போட்டிட்டாங்க யாரை கூட வெற்றி தோல்வி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும் ஆடினா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மேட்ச்சில் ரெண்டு தடவை அவங்க மூணு தடவை அவங்க தோல்வி அடைஞ்சிருந்தாலும் மூணு தடவை வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்லேயுமே ஓரளவுக்கு முன்னிலையில் தான் இங்கே இருக்கிறாங்க அந்த தோல்வி வந்து அவங்க எந்த தடவை கொஞ்சம் ஊக்கப்படுத்த முடியாது சார் இந்த தடவை ஜெயிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வெறி அவங்களுக்கு இருக்க வாய்ப்பு டெஃபினட்டாக எனக்கு எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் அந்த டீம் சிம்ஸ் ரூபி நிறைய ஆல்ரவுண்டர்ஸ் உள்ள உள்ள இருக்க டீம் பட் அந்த டீமோட ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மும் சரி மிடில் ஆர்டர்ஸும் சரி இந்த ஜஸ்ட் கேப்பபிள் ஆஃப் சேசிங் ஏதே இருந்த பேட்டிங் ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் எல்லாம் செகண்டாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து ரெண்டுமே வந்து கெப்பாசிட்டி உள்ளவர்கள் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபீல்டிங் சைடு இது ஐபிஎல்லே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபீல்டிங் சைடோட ஒரு இது வந்து குஜராத் ஐட்டன்ஸ் நம்ம ஒத்துக்கணும் பட் இங்கே வந்து இப்படி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆட்கள் இருக்காங்க மும்பையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆட்கள் பட் க்ரௌடும் வந்து சப்போர்ட் வந்து இப்படி மும்பை இண்டியன்ஸ்க்கு நிறைய சப்போர்ட் இருக்குது பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர் நல்லா ஆடணும் கேப்டன் ஷூட் டெஃபினட்டாக வந்து அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அவருக்கு எடுத்துகிட்ட போய் என்னை பொறுத்த ரோஹித் சர்மாவோட எக்ஸ்பீரியன்ஸான கேம்பெயின் அவர் ஸோ இந்தியாக்காக மட்டும் இல்லை ஒன் டே ஐக்கும் பார்ப்போம் டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து ஐபிஎல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய லெஜெண்ட் அவர் அவர் நின்றுட்டார்னு வைங்க அவர் நின்றுட்டார்னு அப்படின்னா பெரிய அவர் எல்லாருமே அவர் ஆட வச்சிருவார் ஸோ அதுதான் முக்கியம் நம்ம ஐபிஎல் சீசன்லேயே பார்த்தோம்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் மாதிரி நம்மளை போட்டு குழப்புற ஒரு டீம் இருக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் திடீர்னு தோத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி தோத்துட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் பார்த்தா கப் அடிச
ஏன்னா அவர் வந்து பிளிஸ்டிங் நாக் ஆடுவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சூரிய குமார் யாதவ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க ரெண்டு மூணு பேட்ஸ்மேன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து ஆடக்கூடிய பேட்ஸ்மேன்ஸ் தான் பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி மும்பையோட ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ஒழுங்காக போடணும் பவுலிங்லாம் போடாமல் ஸோ ஷார்ட் ஷார்டாக போனது வரைக்காகாது பட் இன்ஃபேக்ட் நம்ம கொஞ்சம் ஏழியாக வந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா குஜராத்தில் வந்து ரெண்டு மூணு விக்கெட்ஸ் எடுக்கணும் அது முக்கியமாக நீங்கள் வந்து டிவாத்தியா வந்து லாஸ்ட் ஒரு நாலு ஓர் ஒரு சார் அவங்களுடைய ஸ்குவாட்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம பேசிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சார் ஏன்னா அதில் சப்போஸ் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்குமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லலாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சாஹா கில் எல்லாருமே ஓரளவுக்கு பர்ஃபார்மிங்கில் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆர்டரில் யாராவது மாறத்து வாய்ப்பு இருக்கா சார் இல்லை ஐ டோன்ட் திங்க் அவரை டீம் மாற்ற மாட்டாங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து தோனி மாதிரி தான் பண்ணுறாரு அந்த வின்னிங் ஸ்குவாடையும் சரி சப்போஸ் ஒன் ஆர் டூ மேட்சஸ் லூஸ் பண்ணாலும் சரி அவர் வந்து நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க பட் இன்ஃபேக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு காம்பினேஷனான ஒரு டீம் அது லவ்லியான ஒரு டீம் அது அதனால் வந்து எவ்ரிபடி இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேர் வந்து மோர் தென் தேர்ட்டி மேட்சஸ் ஆடி ஆடி இருக்கிற பிளேயர்ஸ் தான் அதனால் வந்து கேப்டன் இஸ் ஆல்வேஸ் பிலீவிங் த டீம் ரெண்டாவது இன்னும் ஒன்று அந்த சாம்பியன்ஷிப் போகிற டீம்ன்றது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்படி லாஸ்ட் ஃபோரில் வந்துடுவாங்க அவங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து சான்சஸ் இருக்காது ரொம்ப சேம் டீம் தான் வைப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம ஸ்க்ரீனில் வந்து மும்பையோட ஸ்பாட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சார் இதில் கொஞ்சம் யாராவது பெஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க டீம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இல்லை வந்து இதுலேருந்து யார் யாராவது மாற்றலாம் அப்படின்னா யாராவது மாற்றலாம் சார் இல்லை ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அவர் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க மாதிரி தெரில எனக்கு ஏன்னா எல்லாமே நல்லா தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒன்லி ப்ராப்ளம் வித் த மிஸ் ஓப்பனிங் பேட்டிங்கு மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் இவங்க தான் பின்னாடி இருக்கவங்க எல்லாமே நல்லா நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் அதனால் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அஞ்சு பேர் வந்து தேஷ்ட் ஆன்சர் ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த அஞ்சு அஞ்சு பேர் நின்றுட்டாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி பதினெட்டு பதி பதினெட்டு பதினெட்டு ஓர் போயிடும் ஸோ அதனால் வந்து கேப்டனும் சரி மிடில் ஆர்டரும் சரி அதே மாதிரி சூரியகுமார் யாரும் சரி அதுக்கு பின்னாடி வர பேட்ஸ்மேன் சரி ஆல்ரௌண்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து தன்னுடைய பொறுப்புகள் உணர்ந்து அவங்க ஆடணும் இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கி ஆடுற மேட்ச் வந்து ரொம்ப முக்கியமான மேட்ச் அவங்களுக்கு மும்பையை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான மேட்ச் இன்றைக்கி ஒருவேளை மும்பை வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இனி வரும் போட்டிகள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா அவங்க வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சைடு இது ஜிடி வந்து நல்ல ஒரு பெஸ்ட் சைடு அதனால் வந்து கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து கிரவுண்ட் இஸ் அவுட் ஃபீல் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் ரொம்ப 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 ஃபாஸ்ட்டு அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து காலெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதாவது எல்பிடபிள்யூ ரிக்வஸ்டேஷன் இல்லாமல் ஆடணும் கிட்டத்தட்ட இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா உடனே வந்து டிஆர்எஸ் வந்துடுது அது அது எனி எனிபடி கேன் லாஸ்க் ஸோ திடீர்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தோனி ஒன்று கேட்டார் லாஸ்ட் டைம் சேஸ் கேக்கு அது அவுட்டு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி டேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இன்னி இன்றைக்கி போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் நைன்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் இஸ் வெரி ஈஸி டு கோ ஸோ அதனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டீமே வந்து ஈக்குவலண்ட் இது பட் ஒன் ஒன்லி 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 திங்க் இஸ் ஆல்ரௌண்டர்ஸ் அப்படியே வர ஆல்ரௌண்டர்ஸ் அவங்க வந்து விக்கெட் லூஸ் பண்ணாமல் எந்த டீம் வந்து டுவெண்ட்டி ஓர்ஸ் இருக்கு லாஸ்ட் வீக் நினைக்கிறோ அந்த டீம் அட்வான்டேஜ் அந்த டீம் எப்பவுமே அட்வான்டேஜ் அது விட இந்த மாதிரி நம்ம மக்கள் டீம் வந்து கேட்டிருந்தோம் சார் எந்த டீம் ஜெயிப்பாங்க இல்லை உங்களுக்கு யார் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் சார் பாப்போம் ரெண்டு டீமே வெயிட்டு தான் பட் வந்து இடப்போட்டு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மும்பை தான் கொஞ்சம் வெயிட்டாக தெரியுது பேட்டிங் லைன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது அவங்களுக்கு குஜராத் வந்து அவ்வளோ பேட்டிங் லைன்ஸ் இல்லை ஆப்பனர்ஸ் வந்து பெட்டராக இருக்குது பட் வந்து மும்பையில் வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் ஃபார்மில் இருக்குது போல் இருக்குது எனக்கு வந்து எந்த டீமுக்கு சப்போர்ட்னால் நான் மும்பைக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஜிடி வந்துட்டு ஓவரால் பார்க்கும்போது ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்க ஸோ அது வந்துட்டு எல்லா நாளும் அந்த சக்ஸஸ் கொடுத்துறாது ஸோ மும்பைக்கு வந்துட்டு ஒரு சில மேட்ச்லாம் அடி விழுந்துருக்கு இனிமேல் வந்துட்டு ரெக்கவர் ஆகி கரெக்டாக வருவாங்க ஸோ அதனால் என்னோடய சப்போர்ட் வந்துட்டு மும்பைக்கு தான் இதில் மும்பை தான் ஜெயிக்கணும் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் ஏழாவது இடத்துல இருக்காங்க முதல் எடுத்துட்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் குஜராத்தும் நல்ல ஃபார்மில் தான் இருக்காங்க எம்ஐ நல்ல ஃபார்மில் தான் இருக்காங்க
வெல் வெயிட் அண்ட் சீ என்ன நடக்குது பாப்போம் கண்டிப்பா சார் சோ இதே மாதிரி யூடியூப் சேனல் மூலமா நம்ம போலிங் எடுத்துறோம் யாருக்கு வந்து நீங்க அதிக சப்போர்ட் பண்றீங்க அப்படி சொல்லிட்டு அதுலயே வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு தான் அதிக சப்போர்ட் இருக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் இல்ல ஒரு 10 பாயிண்ட் மட்டும் தான் வித்தியாசம் கொடுத்து இருக்காங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் எது வேணா நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு சோ थैंक यू so much சார் நீங்க சில நிறைய விஷயங்களை எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க थैंक यू so much சோ நேர்களே இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சியோட எண்டுக்கு வந்திருக்கோம் இப்ப நான் மறுபடியும் வந்து கேலியே சொல்லிடுறேன் and அதுக்கான பதிலையும் நான் சொல்லிடுறேன் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கீங்களா அப்படினு ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் ஓவரில் அதிக விக்கெட் களை வீழ்த்திய பந்து வீச்சாளர் யார் அப்படிங்கறத என்னோட கேள்வி இதுக்கான பதில் புவனேஷ் குமார் அப்படிங்கறது தான் 23 விக்கெட் வந்து இன்ன வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல அவர் எடுத்துக்காரு அப்படிங்கறது கூடுதல் தகவல் சோ நேத்து நம்ம வின் பண்ணவங்களையும் கண்டிப்பா நீங்க பாத்தி ஆகணும் இல்லையா انا கேக்குற ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் டக் 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 டக்னு நிறைய பேர் பதில் சொல்றீங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு and யாராவது ஒரு ஆளுக்கு தான் gift கொடுக்கணும் அப்படினு சொல்லிறதுனால நாங்க ரொம்ப யோசிச்சு கொண்டே போட்டு பிச் கடைசில வந்து குடுக்கல் முறையில செலக்ட் பண்றது வந்து இன்னைக்கு சாந்தி சென்னை அப்படிங்கறவங்க தான் வந்து வெற்றியாளர் ஆர் வச்சிருக்கேன் நிறைய பேர் நேரடியா வந்து gifts வாங்கிட்டு போறீங்க அதுவும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு சோ थैंक यू so much இதே மாதிரி நான் ஆதரவு கொடுத்துக்கே இருங்க ஹேண்ட் பவ் வழங்க கூடிய அட்டகாசமான பரிசு உங்க எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கறது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு இதே சொல்ல நான் வந்து உங்களை மீட் பண்றேன் அன்டு தென் இஸ் பை फ्रॉम திவ்யா பை ப